जीवन से सत्यर मध्य दिए आज एक नतून जीवन प्रवेश कर जो हमारे चार्जे आसि अथवा समबत हई प्रभु ख्रीटे जीशुर प्रशंसा करारसना करी जीवने की कर जो बोले जानी की कर मान यार जीवन अर्थ दिए जीवन खाद्य दिए सुस्थता दिए शांति दिए सांत्वना दिए तरह बड़ उन्नी दिए पुनरुत्थित जीवन और आज के विश्व मानुषर जीवन सब बड़ संकट एवं बड़ शत्रु हे मानुष मानुष नय मानुषर शत्रु मानुष नय मानुषर जीवन बड़ शत्रु हे मृत्यु मृत्यु अपराजे मानव जीवन पृथ्वी मानुष मानुष मृत्यु शेष कथा आज आज हजार बचर आगे जा पृथ्वी सृष्टित ईश्वर जन्मलग्न घोषित कर ख्रीट के पाठें जा दूहजार बचर आगे पूर्णता पे और त जीशु के विश्वास जीवन के अर्पण करश्न आथम प्रश्न आश्न जीशु ईश्वर हिसाब से शुद्ध अर्थ जोान दी शारिक असुस्थता के सुस्थ करते जीवन जी देखी अने के आईसीूनिटे चले गतार प्रार्थना दया कर फिर से शुद्ध ना जरा जीशु के विश्वास करी पृथ्वी मानुषर जो ख्रीट जीवन दिए ख्रीट बोलें तुम्हें बाच जोहन चौदह उन्नीस और त मानुष आज के पृथ्वी जत जीवन आनंद करुक ना क्यों जत कि जीवन नान समय मध्य दिए आनंद उत्सव जीवन पालन करी ना क्यों कंतु तरह एक निर्दिष्ट था एक दिन से उत्सव समाप्ति मृत्यु उत्सव कारण मानुषे सब बड़ शत्रु मृत्यु पालन कर धार्मिक ईश्वर पुण्य पावना पापूर्ति जीवन एखने शेष करनी मिटे जित जीशु के जरा विश्वास कर पृथ्वी जे अंचले क्यों ते जीवन मृत्यु शत्रु नीति जरा ख्रीट विश्वास जरा जीशुर ओपर जीवन निर्भर कर चलि ता पृथ्वी ते शुद्ध अर्थ दाओ उद्विग्न मुक्त करो शांति दाओ सान्वना दाओ दैहिक सुस्थता दाओ शुद्धुति देंश्रुति दें उन्नी क्रुश के बरण कर कबरे शुएं 
আপনার আমার পাপের জন্য আর তিন দিন পর উনি কবর থেকে জীবিত হয়ে চল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে তার জীবন্ত সমস্ত জীবন দেখিয়েছেন আর তাই আজকে আমাদের জীবনে যিশু কি এই প্রত্যাশা দিয়েছেন যারা আমরা তাকে বিশ্বাস করব এবং এই পৃথিবীতে থাকতে আমরা ওই তারই মতো মৃত্যু ভয়ে জীবন যাপন করব না আমরা যিশুর মতোই যদি তার দ্বিতীয় আগমনের আগে আমাদের দৈহিক ভাবে মৃত্যু হয় আমাদের এই দেহটাকে কবর থেকে যিশু ঠিক ওনারই মতো পুনর উত্থিত করবেন আর এই সর্বোচ্চ প্রত্যাশা উনি আমাদের দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন আর তাই আজকে যারা আমরা জীবনে এই পৃথিবীতে চলছি যিশুকে বিশ্বাস করে তারা শুধু সাময়িক আজকে আনন্দ করছি না কালকে আনন্দ শেষ হয়ে যাবে চলো আজকে খাই দাই যা এক করন্থীয় পনেরো অধ্যায় বত্রিশে বলেছে এসো আজকে খাওয়া দাওয়া করি কালকে তো মরবই যা হয় হবে না খ্রিস্ট আমাদের সুনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ দিয়েছেন মৃত্যু যে শত্রুতা আমাদের জীবনের পরম এবং চরম শত্রু সেই শত্রুকে বিজয় করেছেন স্বয়ং যিশু আপনার এবং আমার হয়ে জীবন দিয়ে বিনা অস্ত্রে তার পবিত্র জীবন এবং অকৃত্রিম পবিত্র প্রেম দিয়ে আর তার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা বিশ্বাস করেছি আমরা কোন ধর্মীয় কাজের যোগ্যতা আজকে এখানে একত্রিত হইনি খ্রিস্টের পবিত্র জীবনের যে বলিদান এবং পুনর্থিত জীবন তার প্রত্যাচার মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন জীবন পেয়েছি আর সেই জীবনে আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আছি কিসের যে যিশু আসবেন যিশু আসবেন আর আমরা যদি তার আগে মৃত্যুবরণ করি আমাদের ওঠাবেন আর যদি এই অবস্থা আজকে এই মুহূর্তে আসেন এভাবেই আমাদের সমস্ত পুনর্থিত জীবনে উনি দেহকে রূপান্তরিত করবেন আর সেই জন্য আমাদের জীবনে প্রকৃত উৎসবের প্রাককালে দাঁড়িয়ে আছি প্রতিটা দিনই আমরা উৎসব করি কারণ আমরা খাই দাওয়ার আনন্দে নয় আমরা খাওয়া দাওয়ার আনন্দে আজকের উৎসবের আনন্দে বাঁচি না আমরা প্রতিটা দিন উৎসব করি খাওয়া দাওয়ার মধ্যে নয় আমরা খ্রিস্টের ভালোবাসার জীবনে এক নতুন প্রত্যাশা আর তাই আজকে আমার সমস্ত বিষয় হচ্ছে যে প্রকৃত উৎসবের প্রাককালে কেন প্রকৃত উৎসব তাহলে কি এখন উৎসব নেই অবশ্যই খ্রিস্টীয় জীবনের প্রতিটা দিন হচ্ছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা এবং আনন্দের কিন্তু কেন প্রাক্কাল বলা হয়েছে প্রাক্কাল মানে যেটা হবে আমরা সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কারণ যিশু যে কোনো সময় আসবেন আর আমাদেরকে সেই মৃত্যুহীন পুনরুচ্ছিত জীবনে নিয়ে যাবেন হ্যাঁ সেই আমরা উৎসবের মেজাজে রয়েছি শুধু খাওয়া দাওয়া করে যে খাওয়া দাওয়া আজকে আছে কাল হারিয়ে যাবে আমাদের মরতে হয় কিন্তু না যিশু নিশ্চিত মৃত্যুহীন জীবন দিয়েছেন তাই আসুন আজকে সেই মৃত্যুহীন জীবন নিয়ে আমরা কিছু অংশ দেখব বাইবেলে এক করন্থীয় পনেরো অধ্যায় তিন থেকে চারে বলে যে কেন আমরা এই পুনর্থিত জীবনে প্রত্যাশা করছি কারণ যিশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাকে কবরও দেওয়া হয়েছিল সবকিছুই ঈশ্বর খ্রিস্ট দু হাজার বছর আগের ঈশ্বর নন যে শাস্ত্রের কথা মতো মানে ঈশ্বর এটা পরিকল্পনা এই পৃথিবী মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বে করে রেখেছিলেন আর তাই বলছে যে তাকে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন কবরও দেওয়া হয়েছে এবং তিন দিন পর তিনি মৃতদের তার মানে পৃথিবীর নানান মৃত তার মধ্যে থেকে তিনি একমাত্র তিনি পৃথিবীর প্রচুর লোক যারা মরে গেছে কেউ আজ পর্যন্ত জীবিত হননি কিন্তু স্বয়ং উনি ঈশ্বর 
যিনি এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য পৃথিবীতে ঢুকে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুকে পরাজিত করে উনি জীবিত হলেন কারণ কারণ উনি আমাদের এই জীবন দিতে চান আমরা মানুষ বড় বেশি আবেগতারিত আমরা স্পর্শ না করলে বিশ্বাস করি না আমরা চোখে না দেখলে কিছু বিশ্বাস করি না তাই যিশু আজকে এই অংশে করন্তীয় পত্রে লিখেছেন সাধু পৌলের মধ্য দিয়ে যে পৌল স্বয়ং সাক্ষ্য হয়েছিলেন দামাস্কের পথে যেতে গিয়ে যিশুর সামনে সামনি হয়েছিলেন আর সেই যিশুর সামনে সামনি হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উনি এই পত্র আজকে আমাদের সামনে ঝুলে ধরেছেন উনি স্বয়ং সেই পুনরুত্থিত জীবিত যিশুকে দর্শন করেছিলেন মুখোমুখি হয়েছিলেন আর প্রতিটা দিন সেই মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আজকে আমরা সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন প্রত্যাশিত জীবনে আসছি আর তাই আমরা বলছি কেন যে প্রকৃত উৎসবের প্রাককালে কারণ খ্রিস্ট আসবেন আমাদের সেই উৎসবের পূর্ণতা তখন পাবে দ্বিতীয়বার আসার পর কারণ আমাদের যে প্রত্যাশায় আনন্দ করছি এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে কি কষ্ট নেই আছে উদ্বিগ্ন নয় আছে কষ্ট দুঃখের মধ্যে অর্থ অভাব আছে দৈহিক অসুস্থতা আছে মনের ভগ্নতা আছে সংসারে অশান্তি আছে সমাজে কটুক্তি আমাদের চিন্তা আছে আমাদের জীবনে আরো বেশি বেশি সাধারণ মানুষের থেকে আছে কারণ কারণ আমাদের প্রত্যাশা এই পৃথিবীর কোনো জিনিসের ওপর নয় আমাদের শুধু অর্থের ওপর নয় আমাদের কারোর ওপর নির্ভর করে নয় আমাদের প্রত্যাশা এমন একটা জীবনের জায়গায় যেখানে এই পৃথিবী থেকে কেউ আমাদের দিতে পারে না মৃত্যু থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারে না প্রভু যিশু খ্রিস্ট সেটা করেছেন আর তাই বলছে এক করন্তীয় পনেরো উনিশে যে প্রকৃত প্রত্যাচার উৎসব আমরা কখন করব যখন যেন আমার মৃত্যু নেই জীবনে হ্যাঁ আমি আনন্দিত আমাকে মৃত্যু আর স্পর্শ করবে না আজকে আমি যদি এইটা শুধু আক্ষরিক অর্থ নয় আক্ষরিক ভাবে যিশুর জীবনটা বই কারণ বলে ভাই বেদে যারা যিশুকে ভালোবাসি তার পবিত্র আত্মার জীবন পায় যিশু আমাদের হৃদয় এই দেহটাকে চালিত করেন আর তাই বলছে যে প্রকৃত প্রত্যাশন উৎসব কি যে প্রকৃত প্রত্যাশ এই পৃথিবীর লোকেরা যেটা এই পৃথিবীর ওপর করে প্রত্যাশা করে আমার এই হবে আমার এই হবে আমার ওই হবে এই হবে তারপর খাওয়া দাওয়া করো উৎসব করো আনন্দ করো সব করো এবার মৃত্যু তা হারিয়ে যাও আর সেই কাকের রোদের মতো একটা কাক পড়ে গেলে কতগুলো কাক এসে অনেকক্ষণ কাঁদে কা 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 করে তারপরে কয়েক ঘন্টা পর সেই কাক গুলো চলে যায় মানুষের জীবনে যেন সেই জায়গায় চলে এসছে কেউ মারা গেলে আমরা সমবেদনে যাই পাশে দাঁড়াই কিছুদিন কান্নাকাটি করি তারপরে আমরা ভুলে যাই আবার আমরা কি সেই মৃত্যু জীবনে প্রবেশ করি যদি আমরা সত্যিটা জানি খ্রিস্ট একমাত্র যিনি প্রতিটা মানুষকে তার এই ঈশ্বরীয় অনন্ত জীবন পুনরুত্ত জীবন দিতে পারেন অথচ আমরা তাকে বিশ্বাস করে সেই জীবনে অংশগ্রহণ করি না আর সেটাই বলছে যদি আমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছি আর যারা করেনি তাহলে আমরাও যদি তাদের মতো ভাবি সত্যি কি যিশু আমাদের বাঁচাবে তাহলে তাদের মতো শোচনীয় অবস্থা হয় তাদের শোচনীয় অবস্থা কি বলছে তারা বলছে যে আরে যিশু কি আমাদের আর বাঁচাবে আমাদের জীবন কি আর মৃত্যু থেকে উঠবে চলো খাই তাই খেয়ে নেই মরি যা আবার হবে কিন্তু না খ্রিস্ট আমাদের নির্দিষ্ট প্রত্যাশা দিয়েছে রমিয়া আটে রাটে বলে সাধু বৌল যদি আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে মরে থাকি তার মানে আমাদের পাপের জীবনকে যিশুর কাছে সমর্পণ করেছি যে যিশু আমার ছোটবেলা থেকে এখন জানতে অজানতে যা পাও তা তোমার কাছে আমি অনুতাপের সাথে স্বীকার করেছি আর তাই সেই মুহূর্তে স্বীকার শুধু করি না তার পবিত্র আত্মায় বাপতিস্ত হয় এবং আমরা তার জলে বাপতিস্ত নি বাপতিস্ত মানে আমাদের জীবনের পাপের বিসর্জন যিশু যেমন সেই মৃত্যুকে বরণ করে কবরে শুয়েছিলেন আমরাও তার মতো 
সেই কবরে শাহিত হই পাপের জীবনকে বিসর্জন দিই দিয়ে জল থেকে উঠে আসি তার সেই নতুন পরিচয় সকলকে সাক্ষী রেখে এটা বাহ্যিক অর্থে সাংকেতিক ভাবে এক অর্থ বহন করে কিছু আসল অর্থ হচ্ছে যে আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ তার পবিত্র আত্মা এক নতুন জীবন যাপন করার অভিজ্ঞতা দেয় আর তাই এখানে বলছে যদি আমরা খ্রিস্টের সাথে মনে থাকি মানে আমরা যখন বাপতিস্ত নিয়েছি আমরা স্বীকার করেছি যিশু খ্রিস্ট আমরা পাপি ছিলাম পাপ আজ থেকে তোমার চরণে দিলাম এবং আমরা বিশ্বাস করি তুমি আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছ কবরে গেছ এবং জীবিত হয়েছ যাতে তুমি যেরকম ভাবে আমাদের পাপের জন্য কবরে গেছ আমরাও আমাদের পাপের শেষে জীবনে কবরে যাব কিন্তু এই জীবনে যে পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করেছি তুমি আগেই আমাদের এক মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন দিয়েছ যা মৃত্যুর শেষে আমরা আবার জেগে উঠি আর দুহিক ভাবে আত্মিক ভাবে নয় শুধু আমি বোনেরা আজকে পৃথিবীতে আমরা কত দেশ কত ধরনের উৎসব আনন্দ করছে কিন্তু এদের এই আনন্দের উৎস কোথায় এর আনন্দের উৎস তাদের জীবনে তাদের নিজেদের তৈরি বস্তুর মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রকৃত উৎসবের আনন্দ আনি খ্রিস্টীয় জীবনের মধ্য দিয়ে তার পরাক্রমের পরিত্রাণের জীবনের মধ্য দিয়ে আর তাই বলছে এক করন্তীয় পনেরো ধরে ছাপ্পান্ন সাতান্ন প্রকৃত প্রত্যাশা কেন কারণ মৃত্যুর হুল হুল জানিত হুল ফোটায় সেই রকম মৃত্যুর শক্তিটা হচ্ছে আমাদের জীবনের পাপ মৃত্যু আসে রোমিও তিনের তেইশে বলে যে পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু আমরা পাপের জীবন বলে আমাদের প্রতিটা মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয় আর কি পাপের বড় ব্যবস্থা যে নিয়ম কানুন কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি আমাদের প্রত্যেককে শুধু খ্রিস্টান বলে কাউকে নিশ্চিত করে নয় যে কেউ পৃথিবীর মানুষ যারা পাপি আমরা প্রত্যেকেই খ্রিস্ট যিশুর কাছে পাপের ক্ষমা চাই তিনি এই একই জীবন প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রত্যেকের জন্য আর তাই বলছেন ঈশ্বর কাজ আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ খ্রিস্ট দ্বারা আমাদের জয় প্রদান করেছেন খ্রিস্ট দ্বারা জয় দিয়েছেন আজকে আমরা নিশ্চিত এক প্রত্যাশার প্রাক্কালে উৎসব করছি প্রতিটা দিন একটা দিন না দুটো দিন না চারটে দিন না দশটা দিন না একটা মাস না একুশ দিন নয় আমরা প্রতিটা দিন এই উৎসব করছি যিশুর নামে কারণ কারণ যিশু খ্রিস্ট আমাদের জীবনের পাপকে শুধু সময়িত করেননি উনি আমাদের নিশ্চিত করেছেন তার সেই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন আমরাও আমাদের মৃত্যু আর বড় শত্রু নয় এই শত্রুকে যিশু নিধন করেছেন নিজের পবিত্র জীবন দিয়ে পরাজিত করেছেন আর এখানেই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের সব থেকে বড় প্রত্যাশা এবং উৎসবের সূচনা আমাদের জীবনে যে মুহূর্তে যিশুকে গ্রহণ করি সেই মুহূর্তে আমাদের জীবনে মৃত্যু শেষ কথা বলে না খ্রিস্টের পুনরিত্ত জীবন আমাদের জীবনে উৎসবের আমেজ এনে নতুন এক জীবনে পরিচালিত করে আজকে আমরা সেই উৎসবের সামিল প্রতিটা দিন যে যিশু জীবিত বলে আমরা জীবিত থাকব আছি আর আজকে আপনাদের জীবনের সব থেকে বড় প্রত্যাশা কি আমরা যদি এক করণটি পনেরো অধ্যায় করি এক থেকে প্রকৃত চব্বিশ অব্দি কিছু প্রত্যাশা আমরা ওখানে দেখি সেখানে সাধু পর্ব বলেছেন যে আমাদের উৎসবের কারণ কি কারণ ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দয়া দিয়েছেন যিশুর মধ্য দিয়ে তা মিথ্যা নয় দশ পদে পরি এক করন্তীয় পনেরো দশে দ্বিতীয়ত আমরা যে যিশুকে বিশ্বাস করি তা মিথ্যা বিশ্বাস নয় সে বিশ্বাসের পূর্ণ যোগ্যতা যিশু দিচ্ছেন দেবেন তৃতীয়ত এখানে যে সাধু পূর্ণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যিশুকে আমরা বিশ্বাস শুধু করি না যিশু আমাদের মধ্যে বসবাস করেন তার পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত করে তা মিথ্যা নয় আমরা যে খ্রিস্টের জন্য পরিশ্রম করছি আমাদের জীবনে চলছি দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফিলিপিও চারে চারে বলে যে সদা প্রভুতে তুমি আনন্দ করো আবার বলি আনন্দ করো সেই আনন্দ প্রতিটা দিন প্রতিটা দিন উৎসব করছি কারণ আমরা ঈশ্বরের নামে এত কষ্ট বেদনার মধ্য আনন্দে দাঁড়িয়েছি কারণ এই পরিশ্রম বৃথা নয় 
পঞ্চম আমাদের নতুন পরিচয় বাপতিস্ত হওয়ার পর আমরা দুই করণীয় পাঁচের সতেরোতে দেখি যে তুমি হচ্ছ ঈশ্বরের নব সৃষ্টি তুমি আর পাপের জীবনে নাও তুমি ঈশ্বরের যিশুর জীবনে এক নতুন সৃষ্টি তাই আমাদের এই নতুন আইডেন্টিটি এই পরিচয় এই নতুন এক আনন্দ দেয় যা মিথ্যা নয় মিথ্যা দ্বারা কোনো পরিচয় আমরা দিই না আর আমরা যিশুর নামে যে সুসমাচার প্রচার করছি লোককে বলছি যদি যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করো তুমি পাপ থেকে মুক্তি পাবে তা মিথ্যা নয় এবং শেষে আমরা যে প্রত্যাশা করছি যে যিশু যখন আসবে প্রকৃত উৎসবের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আছি আমরা উৎসব করছি কিন্তু পূর্ণ উৎসব আসবে যিশু যেদিন এসে দ্বিতীয়বার আমাদেরকে সেই পুনর্থিত জীবনে পরিবর্তিত করবেন রূপান্তরিত করবেন এর থেকে বড় আনন্দ কি হতে পারে ভাই বোন আজকে কি আপনার জীবনে যিশু উৎসবের কারণ আপনার জীবনের প্রকৃত উৎসব কি যিশুর অনুগ্রহ আপনার জীবনের প্রকৃত উৎসব কি যিশুর প্রতি বিশ্বাস আপনার জীবনের প্রকৃত উৎসবের কারণ কি সে তার হৃদয় দিয়ে আপনার জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনার জীবনের উৎসবের প্রকৃত নির্দিষ্ট কারণ কি আপনি যিশুর জন্য কষ্টকে বরণ করছেন এই জীবনে পরিশ্রম করছেন আপনার জীবনের প্রকৃত উৎসব কি যিশু আর নামে আপনি পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন ষষ্ঠ হচ্ছে প্রকৃত কারণ কি যিশুর নামে আপনি সুসমাচার করছেন আর সর্বোচ্চ প্রকৃত উৎসবের কারণ কি আপনার জীবনে যিশুর পুনরিত জীবন কি আপনার জীবনের পূর্ণ প্রত্যাশা এনেছে আর আজকে তাই যিশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া মিথ্যা নয় আমি সাতটা জিনিস বললাম যে আমাদের জীবনে মিথ্যে নয় সর্বোচ্চ এই সাতটা মিথ্যে নয় দাঁড়িয়ে আছে এই একটা মিথ্যে নয় এক করণীয়তে যদি আমরা পড়ি সেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এক করণীয় পুনরুদ্ধার পনেরো যে দেখো আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি না যদি খ্রিস্ট মৃত্যুদার মধ্যে জীবিত না হয় তাহলে আমাদের এগুলো বৃথা তাই আমাদের বিশ্বাস তার অনুগ্রহ পরিশ্রম সাক্ষ্য কোন কিছু মৃত্য নয় কারণ যিশু খ্রিস্ট মৃত্যু থেকে যে তিন দিন পর জীবিত হয়েছেন তা মৃত্যু নয় হালে লুইয়া আর এটা আজকে আমাদের জীবনের প্রকৃত উৎসবের কারণ উনি আমাদের জীবিত রেখেছেন আর সারা জীবন এই পুনশ্চিত নিশ্চিত করেছেন জীবিত রাখবেন আর তাই আজকে আমরা দাঁড়িয়েছি প্রকৃত উৎসবের প্রাককালে প্রিয় বন্ধুরা জোহনের এক পত্রে তিনের দুয়ে বলছে প্রিয় বন্ধুরা এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান আর ভবিষ্যতে আমরা আর কি হব তা এখনো আমাদের কাছে প্রকাশ হয়নি কিন্তু আমরা জানি যখন খ্রিস্ট আবার আসবেন যখন খ্রিস্ট আবার আসবেন এই পৃথিবীতে তখন আমরা আমরা খ্রিস্টকে যাদের যারা আমরা বিশ্বাস করেছি নিজেদের পাপের জীবন অর্পণ করেছি তার সেই সেই পুনরিস্থিত জীবন স্বর্গীয় দেহ আমরা ভাব কারণ তিনি যেমন আছেন তাকে তেমনি দেখতে পাব তার সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় রূপকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখব আর আজকে আমরা সেই উৎসবের মেজারে রয়েছি কারণ খ্রিস্ট আসবেন এখনই আসতে পারেন আবার এর যে কোনো সময় উনি আসতে পারেন কিন্তু একটা নিশ্চিত আমরা প্রতিটা দিন উৎসব করব উনি পূর্ণতা দেবেন সেই উৎসবের যখন আসবেন কারণ আমরা জানি তার মতো আমরা পুনর্তিত জীবন পেয়েছি এটাই হচ্ছে আমাদের উৎসবের সব থেকে আজকে বড় প্রত্যাশা আপনার জীবনে কি প্রকৃত উৎসব যিশু এনেছে আজকে যে উৎসব শুধু খাওয়া দাওয়া নয় যে উৎসব শুধু সামান্য জীবনে গাড়ি করে ঘোরাঘুরি নয় অথবা আমাদের পোশাক আশাকে নয় সুচিত্রিত জীবনে অথবা বাড়ি ঘরকে সাজিয়ে নয় ঈশ্বর কি প্রকৃতই আপনার জীবনে সেই উৎসব এনেছে আজকে যে অবস্থায় থাকুন আপনি খ্রিস্ট আপনার জীবনে প্রকৃত উৎসব দিতে পারে যেখানে আপনার ঘরে আজকে কেউ রুগী শুয়ে আছেন যেখানে আপনার ঘরে কেউ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন 
যেখানে আপনার ঘরে সংসারের মনের ভগ্ন অবস্থা রয়েছে তাতে জীবনে সাধারণ পৃথিবীর কোন উৎসব কি আনন্দ আনতে পারে না যাদের জীবনে মৃত্যু সে মন ভেঙে যাক আর শরীর ভেঙে যাক তাই দুটোতেই আমাদের জীবনে এক অমানবীয় কষ্ট এবং মৃত্যুর সম্মুখীন করে হতাশা আনে কিন্তু যিশু পুনর্থিত জীবন আমাদের পূর্ণ প্রত্যাশা আনে আর তাই সেই খ্রিস্টীয় জীবনের দ্বিতীয় আগমনের প্রাককালে আমাদের যে উৎসব হবে তুমি যখন আসবেন তার প্রাককালে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা সম্পূর্ণ প্রতিটা দিন উৎসব পালন করছি আমাদের পোশাক আশাক দিয়ে নয় খাওয়া দিয়ে নয় কারণ ওগুলোর প্রকৃত প্রত্যাশা আমাদের জীবনে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না পারে খ্রিস্টের জীবন আর তা বিশ্বাস দ্বারাই আমরা পেতে পারি তাই ঈশ্বর আজকে আমাদের প্রত্যেককে যেমন দিয়েছে আমার আবেদন যারা তার জীবনের প্রকৃত ভালোবাসা এবং পুনর্থিত জীবনের প্রত্যাশা পাননি তারা এই উৎসব থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন ঈশ্বর আজকে আপনি যে অবস্থায় থাকুন ঘরে বাইরে প্রকৃত উৎসব আপনার হৃদয়ে আনু যেখানে উনি প্রত্যাশা দেবেন তার জীবন দিয়ে এবং তা কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না তা পূর্ণ অক্ষয় আসুন সেই অক্ষয় অমরণশীল পরিত্রিত জীবনের প্রত্যাশায় আমরা প্রকৃত উৎসব পালন করি এবং তার আগমনের প্রাককালে সেই পূর্ণতার জন্য তার কাছে আমরা নত হই প্রেমময় পিতা জিসে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সত্য দিয়েছ আনন্দ দিয়েছ তুমি আমাদের জীবনের উৎসবের মানেটা বদলে দিয়েছ প্রভু যা এই পৃথিবীর মধ্যে খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বেড়ানোর মধ্যে নয় যা আসে প্রভু মৃত্যুকে পরাজিত করে যা আমাদের জীবনে সব থেকে বড় শত্রু ছিল তা আজকে তুমি আমাদের জীবনে সমস্ত মুক্তি করে দিয়েছ তোমার জীবন পবিত্র জীবন দিয়ে তাই প্রভু ধন্যবাদ তোমাকে তুমি আসবে তার আগে আমাদের ওই পূর্ণ উৎসবের পাককালে আমাদের প্রকৃত ভাবে জীবনকে প্রস্তুত করো আর যারা এখানে আমরা সেই প্রকৃত উৎসবের জন্য প্রস্তুতি পাইনি বা জীবনকে জানিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সেই উৎসবে সামিল করো প্রভু যাতে আমরা জানি আমাদের জীবনের উৎসব প্রতিটা দিন এই পৃথিবীতে এবং তোমার সাথে যখন দেখা হবে তখন সেই উৎসব হবে যে উৎসবের সমাপ্ত হয় না যে উৎসবের উৎস এই পৃথিবী নয় পৃথিবীর কোনো উপকরণ নয় পৃথিবীর কোনো বস্তু নয় তুমি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তোমার হৃদয়ে এবং তোমার ভালোবাসা এবং প্রকৃত প্রেম এবং অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তা আসে ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমাদের জীবনে 